الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده رب إسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قول سهدر نقل بلال بن رباح رضي الله عنه سمتت تند پر ديگم يير بشيت لان شاء الله يير بحاقت نمال پر شو ديگم ادي منوهر مائت لان ادبادي پاڑنگل لكل ادي منوهر آت لان چريطران بلال بن رباح رضي الله عنه اند چريطران آ چريطرت لو دنیلم پرواجن صلى الله عليه وسلم ايدهم اسلام اندي اللام بھنگيا چريطرت لو دنیلم پردی فلک نائت کانا ساريكم ادي منوهر آت لان چريطران نمال يير بحاقت پر شو ديگم ان شاء الله رند بحانگل آت لان سم ساريكان ذن عادت اپیسوڈیل فتح مکہ مکہ بجیم بری اللہ بلالی مربع رضی اللہ عنہ ویند چریترم رنڈا مت باغت انشاءاللہ دیتنا مرنم بری اللہ چریترم ایرو بچل رنڈ بھانگل آئٹ سمساری کانان دویشی کنند اللہ سبحانہ تعالی نگری کمار آگتا اللہم آمین فارے بیر جنیچا بلال رضی اللہ عنہ ویند کادہ آرم بکنند ایتیوپیل لنان ایتیوپیا نمکریام پرواجن صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا کالا گٹتیل ابی سینے انا ری پڑ ناور پر دیشم انت ایتیوپیا پہ اسلامی کا چریتر تل ملرے دیکھم پرادانے مرحیقن ارو پردیش آنے ارو پردیش آنے ایتیوپیا کرائیستہ و پردیش آنے ایتیوپیا نمکرہ ایتیوپیا نمکرہ ایتیوپیا بسلد علیہ السلام ایتیوپیا کالے گٹت تل عربیہ کو پرت آدھیم آئیٹ اسلام سیگری چرو بھرنادی گاری آدھی ایتیوپیا بھرنادی گاری آئیرن نجاشی آئیرن آدھے پورت تن مسلمگل آدھیا مائٹ وری اور تاوانا کنموں بلی اللہ تورا اور وقتی کو بوندی جنازہ نمسکری کنن اللہ مائیت نمسکری کنن اللہ صلات اللہ قائب پرواجن صلی اللہ علیہ وسلم ایرو بطل وری اور وقتی کو ماترانا وقتی اڑا بھا بطل جنازہ نمسکری چدہ ادھی ایتیوپین بھرنا دی گاری آئی رنہ نجاشی کو بوندی آئی رنہ ایرو بطل نربتی چریتر ایتیوپین مائٹ بندہ پٹن نمال کانا سادی کو نمال بلال بن رباح رضی اللہ عنہ فیندہ کھدا آرم بکن ندھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا جننت تین ممبا دائد پرواج اگنڈے آگا منت تین ممبا دائد ایتیوپیل نانا بلال اندہ کادا آرم بکن ندھ اکالا گٹت دائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکیل جنکن ندھ ممبا اکالا گٹت تیل ایتیوپی بریچر اندھ نجاشی آئی رنہ دائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتر دی اسلامی لے کو ونہ آن اجاشی ایڈا پیدا آئی رنہ اکالا گٹت تیل ایتیوپی بریچر اندھ அதைப் போலத்தின் எத்தியோப்பேட் சமீப பரதேச மற்றிரு பூப் பரதேச ஐயிரும் நமுக்கரியாம் நிபிசர்தாசிரம்மட் ஆகமினத்தின் மும்பு எத்தியோப்பேட் சமீப பரதேச ஐயிரும் யமன் آ یمن اکالا گٹتتیل ابڑا اندائرن بوری بچم جود مار ایرنا پرதேசத்தி جیوچிருந்தது Kristin, Indonesia Kristin, Kristin, 
കാബ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സംഘവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം മക്കയെ ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് ആ സംഘത്തിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി ആനകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആനക്കലഹ സംഭവം ഇത് സംഭവിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഈ അബ്രഹത്ത് ഈ സംഘവുമായിട്ട് പോകുന്നത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ക്രിസ്താബ്ദം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിലാണ് ഈ സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ മക്കയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമായ സൂറത്തുൽ ഫീൽ സൂറത്തുൽ ഫീലിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അലം തറ കൈഫ അല റബ്ബു കബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ ആനക്കാരെ കൊണ്ട് നിന്റെ റബ്ബ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നീ കണ്ടില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുക അർസല അലഹിം തൊയറൻ അബാബിയിൽ അബാബിയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പക്ഷികളെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല അയക്കുകയാണ് അതായത് ചുട്ടുപഴുത്ത കല്ലുകളുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു കൂട്ടം പക്ഷികൾ ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ആ ആ പക്ഷികൾ ആ കല്ലുകൾ ഈ സംഘത്തിന് മേലേക്ക് എറിയുകയും അവരെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തെർമീഹിം ബെഹജാറത്തി മിൻ സിജ്ജിൽ ഫജാലഹും കാശ്മീം അക്കൂൽ അതിമനോഹരമായിട്ട് ആ സൂഹത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സംഭവം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപതിലാണ് അതേ വർഷം തന്നെയാണ് നബി സല്ലാ അലൈവല്ലം മക്കയിൽ ജനിക്കുന്നത് ഈ ആനക്കലഹ സംഭവം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചി സല്ലാ അലൈവലമയുടെ മാതാവ് ആമിന അവർ ഗർഭിണിയായിട്ട് മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെല്ലാം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ബിലാലിൻ്റെ ബിലാൽ റലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നിടത്ത് എന്തിനാണ് ഈ ആനക്കലഹ സംഭവം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നതെന്ന് ആരും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അബ്രഹത്ത് വന്ന അബ്രഹത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആ സംഘത്തിൽ ബിലാലിൻ്റെ മാതാവായ ഹമാമയും ആ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ അബിസീനയിലും വന്ന ഈ സംഘത്തെ അവിടെ അവർ പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടു കൂടെ ആ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും മക്കയിലുള്ള ആളുകൾ അവർ യുദ്ധത്തടവുകാരായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടു അതോടുകൂടെ യുദ്ധത്തടവുകാരായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം അവരെ പിന്നീട് അടിമകളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബിലാലിൻ്റെ മാതാവ് അവിടെ അടിമയാക്കി പിടിക്കപ്പെടുകയാണ് പിന്നീട് അവർ മക്കയിലുള്ള അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരികയാണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു അനുഫിൻ്റെ മാതാവ് ഒരു അറേബ്യൻ അടിമയെ തന്നെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ആ അറേബ്യൻ അടിമയുടെ പേര് നമുക്ക് എല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് റബാഹ് എന്നായിരുന്നു ഈ റബാഹ് ഹമാമ ദമ്പതികൾക്ക് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അതായത് ആനക്കലഹ സംഭവത്തിൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ആ ദമ്പതിമാർക്ക് ഒരു സന്താനം പിറക്കുകയാണ് അതാണ് ബിലാൽ ഇബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ടൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ജനിക്കുന്നത് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് മക്കയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അറേബ്യക്കാരനാണ് പക്ഷേ മാതാവ് എത്യോപ്യക്കാരിയാണ് പ്രത്യേകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം എത്യോപ്യൻ അടിമകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അറേബ്യയിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അടിമകൾ എത്യോപ്യൻ അടിമകളായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പേർഷ്യയിൽ നിന്നും റോമിൽ നിന്നെല്ലാം അടിമകൾ വരാറുണ്ട് അതെല്ലാം ഒരല്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടിയ അടിമകളായിരുന്നു പക്ഷേ എത്യോപ്യൻ അടിമകളെ ഒരു വിലയും അറബികൾ കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു അനുഭവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീര പ്രകൃതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഷദീദുൽ ഉദും അല്ലെങ്കിൽ ഷദീദുൽ സൗദ് അതായത് കഠിനമായിട്ടുള്ള അങ്ങേയറ്റം കറുത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ വലിയ ചുണ്ടുകളും മൂക്കുകൾ അതേപോലെ തന്നെ തലയിൽ തലയിൽ നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ താടി അത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ താടി ആയിരുന്നില്ല അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് പൂർണ്ണമാകാത്ത രൂപത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താടി നല്ല ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു ഒത്ത ശരീരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ആ രൂപത്തിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ അതായത് ശാരീരിക പ്രകൃതത്തെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുനിയായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടത് അബു അബ്ദുല്ല എന്നായിരുന്നു പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതത്തിലുടനെ അദ്ദേഹത്തിന് സന്താനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് അബു അബ്ദുല്ല എന്ന പേരിലായിരുന്നു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി വിളിച്ചത് ഇബിനു സൗദ അതായത് കറുത്ത സ്ത്രീയുടെ മകനെ ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പലപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കളിയ
ഉമയ്യബിനെ ഹലഫിനെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് അത്രയും വിരോധിയായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ വ്യക്തിയുടെ അടിമയാണ് ബിലാലിബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാഹുൻ അപ്പൊ നബിസ് അല്ലാ അലി സ്വലമയെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ യജമാനൻ സംസാരിക്കുന്നത് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അത് കേട്ട ഉടൻ തന്നെ അതായത് നബിസ് അല്ലാ അലി സ്വലമയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ സംസാരം കേട്ട ഉടൻ തന്നെ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് അത് സത്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു രഹസ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച അടിമകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു നിരവധി ഹദീസുകൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച അടിമയാണ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഹദീസുകൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കാണ് സ്വഹീഹു മുസ്ലിമിൽ അമ്രു ബിൽ അബസ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം അമ്രു ബിൽ അബസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വഹാബി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പാത അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല ഇതല്ല ഇതല്ല ഇതൊന്നും സത്യമല്ല എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ആ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ പ്രവാചി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം ആദ്യം പ്രവാചി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു മാ അൻത ആരാണ് താങ്കൾ അപ്പൊ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അന നബി ഞാൻ നബിയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഒമൻ ഒമൻ നബി ആരാണ് നബി അപ്പൊ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഇന്ന അള്ളാഹ അറസലനി അള്ളാഹു ആണ് എന്നെ അയച്ചത് പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു ആണ് എന്നെ അയച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഒമ അർസലക് എന്തിനാണ് താങ്കൾ അയച്ചത് അപ്പൊ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നും അവനിൽ പങ്ക് ചേർക്കരുതെന്നും ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ സിലത്തുൽ അർഹാം കുടുംബബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയെല്ലാമാണ് എന്നെ അയച്ചത് അപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വളരെ ആ ജിജ്ഞാസയോട് കൂടെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിക്കാണ് ഒമൻ മാക് അലഹാദ ആരാണ് താങ്കളോടൊപ്പം ഈ മാർഗത്തിലുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ആരാണ് താങ്കളോടൊപ്പം ഈ മാർഗത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ നബിസ് അല്ലാ അലി സ്വലം പറഞ്ഞു അബുദും വഹ്റുൻ ഒരു സ്വതന്ത്രനും ഒരു അടിമയും അപ്പൊ ഇവിടെ നബിസ് അല്ലാ അലി സ്വലം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വതന്ത്രൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവമാണ് അബുദ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അടിമ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ തന്നെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജമാനൻ ഉമയ്യ ബിൻ ഹലഫ് പ്രവാചകന്റെ ഏറ്റവും കഠിന ശത്രുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകനോട് അങ്ങേയറ്റം ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്തിയ വ്യക്തി കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഉമയ്യ ബിൻ ഹലഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിലാലിന്റെ യജമാനൻ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമക്കെതിരെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മറ്റൊരാൾ മുഖേന ഈ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ അടിമ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്ത ഉമ്മയ്യ കേൾക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ വാർത്ത കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഞാൻ പല്ലും നഗെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഈ മുഹമ്മദിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ അതായത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എതിർക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ എച്ചിലും നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ അടിമ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ വാർത്ത ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തുന്നു വീട്ടിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വാർത്ത ശരിയാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വീട്ടിലെത്തുന്നു വീട്ടിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബിലാൽ വരുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു അവസാനം നേരം ഇരുട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ മഹരിബിന്റെ സമയത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ ഉമ്മയ്യ ദേശത്തോട് കൂടെ ചോദിച്ചു ബിലാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടു അത് ശരിയാണ് ആ സ്വഭ നീ മുഹമ്മദിന്റെ മതം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടു അത് ശരിയാണോ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവ് അദ്ദേഹം യാതൊരു കൂത്തിലില്ല അദ്ദേഹം പറ
യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈമാൻ മനസ്സിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെന്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജീവന് ആ മാർഗത്തിൽ ജീവനെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും ഒരു മുമ്മിനൊരിക്കലും പതറില്ല അള്ളാഹു സുബാന തല അവരുടെ ഹൃദയത്തിനൊരു സ്ഥൈര്യം ഒരു കരുത്ത് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് സുഹൃത്തുൽ കഹ്ഫിൽ നമുക്കറിയാം ആ കഥയിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് ആരാധ്യൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വറബത്തിന അല കുലൂബിയും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു സ്ഥൈര്യം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അതായത് ഇതേ രൂപത്തിൽ വിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞതോടുകൂടെ യജമാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് അതിക്രൂരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി മൂന്നോ നാലോ രീതിയിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ അദ്ദേഹം പീഡിപ്പിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഉമ്മയ്യ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ രാവിലെ മുതൽ പ്രഭാതം മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അദ്ദേഹം മരുഭൂമിയിലെ കൊടും ചൂടിൽ അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കും ഒരു തുള്ളി ഒരിറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നൽകാതെ ഇതേ രൂപത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വൈകുന്നേരം വരെ കെട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ പതിരിയില്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം അടുത്ത രീതി പ്രയോഗിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചുട്ടുപഴുത്ത പടയങ്കി ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പിൻ്റെ പടയങ്കി അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിക്കും അതും പോരാത്തതിന് കൈയും കാലും എല്ലാം കെട്ടി കഴുത്തിലൂടെ ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ട് മദീനയിലുള്ള മദീന മക്കയിലുള്ള സുഫഹാകൾ അതായത് ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന തെമ്മാടികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ റൗഡിക്കൂട്ടത്തിന് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഉമ്മയ്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു ആ ആളുകൾ ആ കഴുത്തിൽ കയറി കെട്ടിക്കൊണ്ട് ആ മക്കയുടെ മണ്ണിലൂടെ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ വലിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്ക നിങ്ങൾ ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അനുഭു ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അനുഭു ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മക്കയിലെ തെരുവുകളിലൂടെ ബിലാലിനെ ആ ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന മണ്ണിലൂടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള തൊലി പൊളിഞ്ഞ് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആ സ്ഥലത്തെല്ലാം രക്തത്തിൻ്റെ കറകൾ എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നു അതായത് പുറത്തുള്ള മാംസം പൊളിഞ്ഞിട്ട് പല സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് കാണുമാറ് ആ രൂപത്തിൽ പുറം പൊളിഞ്ഞതായിട്ട് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അനുഭവ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഈ രൂപത്തിൽ അതിക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പല സന്ദർഭത്തിലും ഉമ്മയ്യ വന്നുകൊണ്ട് ബിലാലിനോട് പറയും യാ ബിലാൽ ഉഖ്ഫുർ ബി മുഹമ്മദിൻ ബിലാലെ നീ മുഹമ്മദിനെ നീ നിഷേധിക്കുക മുഹമ്മദിനെ നീ നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം നീ അതോടുകൂടെ ഹുറു നീ ഫ്രീ ആണ് നിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീ ആക്കും പക്ഷേ ആ സന്ദർഭത്തിലും ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പതർന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭത്തിലും അഹദുൻ അഹദ് ഏകൻ ഏകൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്നും പറഞ്ഞത് ഒരർത്ഥത്തിലും അദ്ദേഹം പിന്മാറില്ലെന്ന് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഉമയ 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 ബിൻ ഖലഫ് അദ്ദേഹം യജമാനായിരുന്ന ഉമയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ബിലാൽ ബിലാലിന് ഒരു പാഠമാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് അവസാനം മരുഭൂമിയിലെ ചുട്ടു പഴിപ്പിച്ച കല്ലിൽ അദ്ദേഹം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഫിനെ കിടത്തും അതിനുശേഷം വലിയ കല്ലുകൾ അദ്ദേഹം നഞ്ഞത്ത് കയറ്റിവെക്കും ഓരോ കല്ല് വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഉമ്മയ്യ ബിലാലിനോട് ചോദിക്കും കുൽ അൽ ലാത്ത് കുൽ അൽ ഒജ്ജ ബിലാലെ ലാത്ത അൽ അൽ ഒജ്ജ എന്ന് നീ പറയുക ആ സന്ദർഭത്തിലും ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അഹദുൻ അഹദ് അത് മാത്രമായിരുന്നു ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് ഓരോ കല്ലുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഞ്ഞത്ത് വെക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക മരുഭൂമിയിലെ ചൂട് അറേബ്യൻ ദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം അതായത് ഒരു കോഴിമുട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ ചുട്ടുപടുത്ത കല്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രൈ ആക്കാൻ ആ ചൂട് മതി അത്രയും കൊടും ചൂടാണ് മരുഭൂമിയിലുള്ള കല്ലുകൾക്ക് രാവിലെ മുതലുള്ള ചൂട് ആ കല്ല് ആഗ്രഹണം ചെയ്ത് ചുട്ടുപഴുക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ആ കല്ലിൽ കിടത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഞ്ഞിൽ വലിയ വലിയ ഓരോ കല്ലുകൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് ആ പീഡനത്തിൻ്റെ ആ തീവ്രത അത്രയേറെ വർദ്ധിച്ചിട്
ഏത് രൂപത്തിലുള്ള എത്ര ക്രൂര ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പീഡന മുറകൾ അദ്ദേഹത്തിന് മേലെ പ്രയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും സന്നദ്ധമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഹദീസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക സ്വഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ഏഴ് ആളുകളായിരുന്നു ഹദീസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരി ഒന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബി സുല്ലാ അലൈവല്ലം പിന്നീട് അബൂബക്കർ സുദീഖ് അമ്മാർ പിന്നീട് അമ്മാറിൻ്റെ മാതാവായ സുമയ്യ സുഹ സുഹൈബ് പിന്നീട് ബിലാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഏഴാമതായിട്ട് മിക്കദാൽ റതി അള്ളാഹു അനഹു അജ്മൈൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ ഏഴ് ആളുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാം ഹദീസ് നോക്കുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതിൽ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതൃവിനായ അബൂ ത്വാലിബ് സംരക്ഷിച്ചു അബൂബക്കറിനെ അതായത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഫിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബമായ ബനു തമീം അവർ സംരക്ഷിച്ചു ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് പേരെയും ആ അഞ്ചാളുകൾ അടിമകളാണ് ഈ അഞ്ച് പേർക്കും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു അവരിൽ നാല് പേരും ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം കാരണം ചില സന്ദർഭത്തിൽ ശത്രുക്കൾ പറയുന്ന കുഫറിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയാൻ സന്നദ്ധായി അതായത് ജീവന് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ പല ആളുകളും ഒരല്പം വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് സന്നദ്ധായി നമുക്കറിയാം അമ്മാർ അലി അള്ളാഹു അനുബിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശത്രുക്കൾ വാൾ മുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് കുഫറിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാൻ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് അതേ രൂപത്തിൽ പറയുന്നു പിന്നീട് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ സദസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോയി അപ്പം നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ ആ വിശ്വാസം ഈമാൻ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പം നബി സല്ലു അലൈഹി പറഞ്ഞു അത് സാരമില്ല അതായത് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തുള്ള ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഹദീസിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അനഹു പറയുകയാണ് ഈ നാല് ആളുകളും ചില സന്ദർഭത്തിൽ അവർ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധമായി ഇല്ലാ ബിലാൽ ബിലാൽ ഒഴികെ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു അനഹു ഒഴികെ അദ്ദേഹം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും അദ്ദേഹം സന്നദ്ധായില്ല ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ തള്ളിപ്പറയാൻ അദ്ദേഹം അതിന് സന്നദ്ധമായില്ല ലഖദ് ഹാനത്ത് നഫ്സഹു ഫി സബീലില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശരീരത്തിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ ശരീരത്തെ സമർപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാന തല സൂറത്തുൽ ബക്കറിയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒമിനൻ നാസി മയ്യശ്രീ നഫ്സഹു ഇബ്തിഹ അമർലാത്തില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം തേടിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവൻ വരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വിറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വിറ്റ ചില ആളുകൾ വിശ്വാസികൾക്കിടയിലുണ്ട് അതേ രൂപത്തിലായിരുന്നു ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അപ്പം മരുഭൂമിയിൽ ആ ചുട്ടുപഴുത്ത കല്ലിൽ കടത്തി നെഞ്ചിൽ ഓരോ വലിയ കല്ലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിലും ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു അപ്പോഴും അഹദുൻ അഹദ് ഏകൻ ഏകൻ എന്നുള്ള ആ വാക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഉച്ചരിച്ചത് മനോഹരമായിട്ടൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലയോ സയ്യദ് സയ്യദ് എന്നായിരുന്നു അവർ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ രൂപത്തിൽ ക്രൂരമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അഹദ് അഹദ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ചോദ്യം പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ മറുപടി ശ്രദ്ധയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയെ സംബന്ധിച്ച് അത് മാത്രമേ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തലയെ സംബന്ധിച്ച് അക്കാല ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു അഹദ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ എനിക്കറിയാവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ മറ്റൊന്നും അറിയ അറിയുമായിരുന്നില്ല അറിയെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പറയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനഹു പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനഹുവിന് നൽകിയ മറുപടി
ഒരുപാട് അറിവുകളുള്ള ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതന അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ആ അറിവിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇവിടെയാണ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുബിൻ്റെ ചരിത്രം വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് ആകെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരല്പം വാക്കുകൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷേ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന ഈമാൻ അത് പലപ്പോഴും നിരവധി അറിവുകളുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നതാണ് അതിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ചരിത്രം നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ സൂറത്തുൽ കഹഫിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള ആ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് അവർക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല അവർക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഫഖാലു റബ്ബുന റബ്ബു സമാവാത്തി വല്ല അറിയി ലം നദു അമിൻ ദൂനിഹി ഇലാഹൻ ലഖദ് കുൽനായിദൻ ചത്തോത്ത സൂറത്തുൽ സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ആയത്ത് അതായത് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആരാധനക്കർഹൻ ആ ഒരു കാര്യം അത് അവർക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള അതിൽ അവർ ഉറച്ച് നിശു ഉറച്ച് അടിയുറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് മത്സരിച്ച ആ സാഹിറുകൾ അവർ കൂടുതലൊന്നും അവർക്കറിയില്ല അവരൊരൊറ്റ കാഴ്ച മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഒറിജിനൽ എന്ന് ആ വിശ്വാസം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി ഉടൻ തന്നെ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഫിറാൻ അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ആമൻ തും കബുല അനാഥലക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ ഇത് രൂപത്തിൽ ഫിറാൻ ചോദിച്ചു അവർ പതിരയിൽ അവർ പറഞ്ഞു നീ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കൊന്നോ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദുനിയാവിൽ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മരിക്കാനും തയ്യാറാണ് സഹോദരങ്ങളെ അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരല്പം അറിവേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ അടിയുറച്ച് നിൽക്കാൻ അവർ കാണിക്കുന്ന ധൈര്യമാണ് അതാണ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഫിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ആ ഓരോ കല്ലുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ഞത്ത് വെച്ച് ഉമയ്യബിൻ ഹലഫ് അദ്ദേഹത്തോട് കുഫറിൻ്റെ വാക്കുകൾ കുൽ അല്ലാത്ത് കുൽ അൽ ഉസ ഇതേ രൂപത്തിൽ കുഫറിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉരുവിടാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുന്നു ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം അതിന് സന്നദ്ധമാകുന്നില്ല അവസാനം കല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി അവസാനം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ആകുന്ന ഒരവസ്ഥയായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതിലൂടെ അബൂബക്കർ സുദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു കടന്നു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാഴ്ച കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ഉമയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം കെഞ്ചി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇയാൾ നിങ്ങൾ വധിക്കുന്നത് ആ തക്കത്തുലൂന റജുലൻ യക്കൂല റബ്ബി അല്ല അള്ളാഹു മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ വധിക്കുന്നത് എനിക്ക് അയാൾ വിറ്റേക്കുന്നത് ആങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്യാഷ് വേണം എത്ര നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം ഇദ്ദേഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് വിറ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ വിൽക്കുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമയ്യ പിന്നെ ഹലഫ് അദ്ദേഹം യജമാനായിട്ടുള്ള ഉമയ്യ അദ്ദേഹം അതിന് സന്നദ്ധാകുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വിൽക്കാൻ സന്നദ്ധാകുന്നില്ല അതായത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ബിലാലിനെ ഒരു പാഠമാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത് അതായത് ഇനി ഒരാൾക്കും ഇതേ രൂപത്തിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ മതം സലഹ് അലൈഹി സ്വല്ലം മതം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം വരരുത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്ദേശം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഉമയ്യ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ പീഡിപ്പിച്ചത് അവസാനം അബൂബക്കർ സദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അനുഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറകെ നടന്ന് നിരവധി തവണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിറകെ നടന്ന് അതിനു വേണ്ടി കെഞ്ചിയാണ് എനിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ വിറ്റേക്ക് അവസാനം അവസാനം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഏകദേശം മരിക്കുന്ന ആയ സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് ഒരുപാട് അവശനായ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമയ്യ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് ബിലാലിനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം സന്നദ്ധമാണ് ഏഴ് ഊക്കിയ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏഴ് ഊക്കിയ നൽകിയിട്ടാണ് അതായത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിർഹം ദിർഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വെള്ളി നാണയങ്ങൾ അത് നൽകിയിട്ടാണ് ബിലാൽ ബിൻ റബാഹർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അവശനായിട്ടുള്ള ആ ബിലാലിനെയും തോളിലിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു നടന്നു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇത്രയും പണം നൽകി ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ വാങ്ങാൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പ്രേരണ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ബിലാലിൻ്റെ കുടി കുടുംബ മഹിമയല്ല അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ
ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ വില അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് മനസ്സിലായിരുന്നു അത് ഇന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എത്രത്തോളം വില ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് വില മതിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ആ വില കൃത്യമായിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് മനസ്സിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു അനുഹുമായിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് ഇബ്സ് അല്ലാ അലിസ്ലമയുടെ അടുത്തെത്തുന്നു ഹബിസ്വല്ലാ അലൈഹിസ്ലാം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാണ് അവർ കെട്ടി പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം കൂടെ ഇരുത്തുന്നു പിന്നീട് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായം അതോടുകൂടെ ആരംഭിക്കാൻ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള ബിലാൽ പിന്നീട് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ കൂടെയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവസാനം മരണം വരെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ മരണം വരെ ഒരു നിഴല് പോലെ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹു പ്രവാചകൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോടുള്ള അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടം കാരണം സ്വയം അദ്ദേഹം പ്രവാചകന്റെ സേവകനായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് മക്കയിൽ നടക്കുന്ന അടുത്ത സംഭവം അവിടെയുള്ള ചില കുറേശി പ്രമാണിമാർ അതായത് വലിയ ഇതിന് മുഖീറയെ പോലെയുള്ള വലിയ പ്രമാണിമാർ അവർ അബൂ താലിബിനെ കണ്ടിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദുമായിട്ട് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം മുഹമ്മദുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണ് ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധനാണ് പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവർ അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധമാണ് പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അടിമകളെ ഒന്ന് ആ റൂമിൽ നിന്ന് മാറ്റണം അതായിരുന്നു അവർ വെച്ച കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു കണ്ടി അതായത് ഇവർ ഈ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം കുറേശികളിലെ ഏറ്റവും പ്രമാണിമാരായിട്ടുള്ള അതായത് അബൂജഹലും മുത്തുബയും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് വരുന്ന അത്രയേറെ ശത്രുത വെച്ച് പുലർത്താത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും കേൾക്കാനൊക്കെ സന്നദ്ധമാണ് എന്നവർ ഉമ അബൂ താലിബിനോട് അവർ പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവർ മുന്നിൽ വെച്ചു നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ അടുത്ത് വാർത്ത എത്തുന്നു അപ്പോൾ പല സ്വഹാബികളും ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനഫിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു അവരോട് ആ രൂപത്തിൽ അവർ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ വഴങ്ങുക അതായത് അടിമകളായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ റൂമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അവരെ സദസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ സന്നദ്ധ ഒരു പക്ഷേ അവർ ചിന്തിക്കാൻ സന്നദ്ധമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മതത്തിന് അത് വലിയ അജ്ജത്താണ് അതായത് അത്ര ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മതത്തിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ അത് അജ്ജത്താണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് താങ്കൾ സന്നദ്ധമാവുക എന്ന് പല സ്വഹാബികളും നബിസ്വല്ലാ സ്വലം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അവർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ താങ്കളോട് അതായത് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ താങ്കളുടെ സമീപത്ത് അടിമകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പാടില്ല അടിമകളായിട്ട് അവർ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ പേരുകൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് അതേപോലെ തന്നെ സുഹൈബ് അതേപോലെ തന്നെ അവർ ചില ആളുകളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പേരെടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു കാരണം എന്താണെന്ന് ചിലവ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുറേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയും കുറേശികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളുകൾ സ്വന്തം അടിമകളോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുവെന്ന് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അവരെ ആ റൂമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പകരം ഉമറിനെയോ ഉസ്മാനെയോ അലി ബിൻ അബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവ അവരെ ആരെങ്കിലും ആ റൂമിൽ വെച്ചു അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അടിമകൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം ഇതായിരുന്നു അത് അവർ വെച്ച കണ്ടി അവർ വെച്ച കണ്ടീഷൻ ഉത്രുതൂഹും അവരെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിപ്പിക്കുക ഇതായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സുഹാനല്ല ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തോടെ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ആയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സൂറത്ത് അനാമിൻ്റെ അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു വല തത്തുറുദിൽ ലദീന യദൂൻ റബ്ബഹും വൽ ഖദാതി വൽ അശിയി യുരീദൂൻ വജഹ അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് രാവും പകലും പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ അടിമകളെ ഒരിക്കലും നീ നിന്നിൽ നിന്നും ആട്ടിയകറ്റാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു ഫത്തുറുദഹും ഫത്തുക്കൂന മിൻ അല്ലാലിമീൻ നീ അവരെ എങ്ങാനും ആട്ടി അകറ്റിയാൽ
ആയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് കുറേശികൾ നബി സല്ലാ സ്വലമയോട് പറഞ്ഞത് ഉത്തൃതും അവരെ നീ ആട്ടിപ്പായിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതിന് നൽകിയ മറുപടി വല തത്തുറുത് നീ അവരെ ആട്ടിപ്പായിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആയത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ആയത്ത് ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ നബി സല്ലാ അലൈവല്ലം ആയത്ത് ഉടൻ ലഭി ആയത്ത് ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ പ്രവാചകൻ ആ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പോയി അടുത്തു പോയിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈവല്ലം ഇരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ആ ആയത്ത് ഉടൻ ഇറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ നബി സല്ലാ അലൈവല്ലം ആ ആയത്ത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തിക്കുകയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് പ്രവാൻ സല്ലാ അലൈവല്ലം ആയത്ത് ലഭിച്ച ഉടൻ ഈ പറയപ്പെട്ട ഓരോ അടിമകളുടെ കൂടെ പോയിട്ട് നബി സല്ലാ അലൈവല്ലം ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുക അതിന് സമാനമായിട്ട് മറ്റു ആയത്ത് സൂറത്തുൽ കഹഫിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിലും വസ്ബിർ നഫ്സക്കം അല്ലദീന യദഊന റബ്ബഹും ബിൽ ഖദാതി വൽ അശിയ്യി യുരീദൂന വജ്ഹ വല തഅദു അയ്നാക അൻഹും തുരീദു സീനത്തൽ ഹയാതി ദുനിയ വല തുതിഅമ നഫ്ലനാ ഖൽബഹു അൻ ദിക്രിന വത്തബ ഹവാഉ വകാന അംറുഹു ഫുറുത ഇതും ഈ ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവതരിക്കപ്പെട്ട ആയത്താണ് സുബ്ഹാനല്ലാ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആയത്തുകൾ ആ അടിമകളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ എത്രത്തോളം അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കാണും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആരുമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരാലും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ടുള്ള അള്ളാഹു സുബാന തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സംസാരിക്കാൻ അതുപോലെ അവർക്ക് അത്രത്തോളം സ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം നൽകിയിരുന്നത് അതായിരുന്നു പ്രവാചക സ്വലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ അടുത്ത് പ്രവാചകന്റെ സമീപം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യത്തിൽ വന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരാലും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് അവർ വരാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു പരിഗണന ഇസ്ലാം അവർക്ക് നൽകിയത് കൊണ്ടായിരുന്നു സുബാനല്ല അതായത് ഇസ്ലാമിലൂടെ അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ലഭിക്കുകയാണ് അതായത് ഒന്നുമല്ലാത്ത അവർക്ക് സ്വന്തം വില കാണാനുള്ള അവസരം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതോടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് സുബാനല്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ എത്തിയതോടു കൂടെ ബിലാൽ അല്ലാഹു അനുഭവിന്റെ പദവി വർദ്ധിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനം വർദ്ധിക്കുകയാണ് പിന്നീട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവം കാണുന്നത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പ്രവാചി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എന്തോ ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംഘം ആളുകൾ അയച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയച്ച ആളുകൾ എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ അവർക്കിടയിൽ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ സംഘത്തിലുള്ള ഒരാൾ അവരെ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള സുഹാബി സുഹാബിയായ അബൂദറുൽ റിഫാരി റതി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള കഥയാണ് അത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വിശദീകരിക്കാം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് ജുന്തു ഇബിൻ ജുനാദ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുനിയയാണ് അബൂദറുൽ റിഫാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ജുന്തുബൽ ജുനാദ എന്നാണ് ഗിഫാർ ഗോത്രക്കാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ എന്തോ ഒരു തർക്കം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബൂദറുൽ റിഫാരി റലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം ബിലാലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി യ ഇബിനു സൗദ ഇബിനു സൗദ അതായത് കറുത്ത സ്ത്രീയുടെ മകനെ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ഒരു വാക്ക് കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാലിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന ആളുകൾ കളിയാക്കി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല ആളുകളും വിളിച്ച പേരായിരുന്നു അത് അതേ പേരാണ് ഇസ്ലാമിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ എത്തിയതിന് ശേ വന്നതിന് ശേഷം അതേ പേര് മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും കേൾക്കേണ്ടി വന്നതോടു കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസം തോന്നുകയാണ് കാരണം സമത്വം വിളിച്ചോതുന്ന ആ ഇസ്ലാമിനകത്താണ് അദ്ദേഹമുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ പോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരേ ഒരാൾ അതേ രൂപത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അപ്പൊ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഉണർത്തുകയാണ് അബൂദർ അൽ റിഫാരി അദ്ദേഹവും കറുത്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം കറുത്ത ആളായിരുന്നു പക്ഷേ അതേ രൂപത്തിൽ ബിലാലിനെ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിന്റെ മാതാവ് അദ്ദേഹം അവര് അവര് അറേബ്യ അല്ല അറേബ്യക്കാരിയല്ല മറിച്ച് അബിസീനിയക്കാരനാണ് അബിസീനിയക്കാരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അബൂദർ ഇതേ രൂപത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അബൂദർ റിഫാർ അലി
ഉടൻ തന്നെ ബിലാൽ അള്ളാഹ് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അബൂദർ ഖിഫാരിയെ സദസ്സിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം അബൂദർ ഖിഫാർ അതെ അള്ളാഹു അനുവിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ കേട്ടത് ശരിയാണോ അതായത് താങ്കൾ ബിലാലിനെ ഈ രൂപത്തിൽ വിളിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടു അത് ശരിയാണോ അപ്പോൾ അബൂദർ പറഞ്ഞു നാം ശരിയാണ് പ്രവാചകരെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം അബൂദർ ഖിഫാർ അതെ അള്ളാഹു അനുവിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു യാ അബാദർ ഇന്ന കമ്രഉൻ ഫീ ക ജാഹിലിയ നീ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ജാഹിലിയത്തുണ്ട് അബൂദർ എന്നാണ് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം അബൂദർ ഖിഫാരി റതി അള്ളാഹു അനുഫിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് സ്വന്തം സഹോദരനെ വില മതിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വില കുറച്ച് കാണൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ജാഹിലിയത്താണ് അവരുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല എന്നാണ് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം അബൂദർ ഉൽ ഖിഫാർ റതി അള്ളാഹു അനുഫിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളെ തുല്യനായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈമാൻ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ മറ്റുള്ളവനേക്കാൾ മികച്ചവനാണെന്നുള്ള ചിന്ത അന ഹൈറുമിൻ ആ ചിന്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശാജിൻ്റെ ചിന്തയാണ് അപ്പം ഈ പ്രവാചി സ്വലത്ത് അലൈഹി സ്വലമയുടെ മറുപടി അബൂദർ ഉൽ ഖിഫാരി റലി അള്ളാഹു അനഫിൻ അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം വിഷമിപ്പിച്ചു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വിഷമം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ ശരീരത്തെക്കാൾ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തൃപ്തി പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഹബീബായ റസൂൽ അല്ലാഹി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ വായിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ളൊരു വാക്ക് അദ്ദേഹം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ജാഹിരിയത്തുണ്ടെന്നാണ് നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് ഉടൻ തന്നെ അബൂദർ ഉൽ ഖിഫാരി റതി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹം ബിലാലിനോട് ബിലാലിനെ തേടി ഇറങ്ങുകയാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി സുഭാനുള്ള നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടൻ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം സന്നദ്ധമാണ് അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഫിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ് അവസാനം മദീനയുടെ ഒരു തെരുവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അബൂദർ ഉൽ ഖിഫാർ റതി അള്ളാഹു അനഹു ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഫിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബിലാൽ താങ്കൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞു ഒഫർ ഒഫർ അള്ളാഹു അലക്കായ അബൂദർ അള്ളാഹു സുബാന തന്നെ നിനക്ക് പുറത്തു വരട്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാനത് മറന്നു അതിലും അദ്ദേഹം തൃപ്തനായില്ല അബൂദർ അലി ഖിഫാർ അലി അള്ളാഹു അനഹു അതിലൊന്നും തൃപ്തനായില്ല അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം മുഖം അദ്ദേഹം നിലത്ത് വെച്ചു സ്വന്തം മുഖം നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മുഖത്തേക്ക് തൻ്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് ബിലാലിൻ്റെ കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ രൂപത്തിലൊരു മാപ്പ് ഈ രൂപത്തിലൊരു മാപ്പ് ചോദിച്ച മറ്റൊരാൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അതായത് സ്വന്തം മുഖ സ്വന്തം മുഖം നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ബിലാലിനോട് അദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് താങ്കൾ ചവിട്ടുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ തൃപ്തനാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അബൂദർ അലി ഖിഫാർ അലി അള്ളാഹു അനഹു പറയുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ചുംബിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാന തല പുറത്തു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ ആ വാക്ക് എത്രത്തോളം അബൂദർ അലി ഖിഫാർ അലി അള്ളാഹു അനുഫിനെ മാറ്റിയെന്ന് പിന്നീടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ അവസാനം പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിത കാലശേഷം അബൂദർ അലി ഖിഫാരി റലി അള്ളാഹു അനുഫിനെ മറ്റൊരാൾ സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാണാൻ സാധിച്ചു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അബൂദർ അലി ഖിഫാർ റലി അള്ളാഹു അനുഫിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ജോലിക്കാരെല്ലാം അവരെല്ലാം ധരിച്ചിരുന്നത് അബൂദർ ധരിച്ച അതേ വസ്ത്രമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മുഴുവൻ ജോലിക്കാരും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിലുള്ള കു
എന്നിട്ട് നബി സലാസ്ലം എന്നോട് അവസാനം പറഞ്ഞു എഹ്വാനുക്കും ഹവലക്കും അതായത് നിന്റെ അടിമകൾ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിനോട് പ്രത്യേകം പറയുകയുണ്ട് അതാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഇനിയോട് എന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പിൻകാലത്ത് നൽകുന്ന മറുപടി അതായത് പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ആ വാക്കുകൾ അത്രയേറെ അദ്ദേഹത്തിൽ പിന്നീട് സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായെന്നാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ആ വാക്ക് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ആ വാക്കൊന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ ഹദീസിൽ അവസാനമായിട്ട് പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം അബൂദറിനോട് പറഞ്ഞത് എഹ്വാനുക്കും ഹവലക്കും പ്രവാചൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞ രീതി നോക്കുക അതായത് തല തിരിച്ചിട്ടാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ വാക്കിന്റെ ഓർഡർ എഹ്വാനുക്കും ഹവലക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹവല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അടിയ അടിമകൾ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വാക്ക് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഹവലക്കും എഹ്വാനുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ അടിമകൾ നിങ്ങളുടെ അടിമകൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം അത് പറഞ്ഞത് തല തിരിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞത് എഹ്വാനുക്കും ഹവലക്കും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടിമകളാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് എല്ലാവരും അള്ളാഹിന്റെ അടിമകളാണ് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുതെന്ന് ആ രൂപത്തിലാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം ഹദീസ് പോലും സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക ആ ഒരു പ്രവാചകന്റെ സംസാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻകാലത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതമെല്ലാം മാറ്റി മറിക്കാനുള്ള കാരണമെന്നും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അടിമ ഉടമ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമല്ല എല്ലാവരും തുല്യരായിട്ട് വരിക അതെല്ലാം അതാണ് ഈ ഒരു ചരിത്രം എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നീട് ബിലാൽ റബി അള്ളാഹു അനുഭവം അദ്ദേഹം നബിസ് അല്ലാ സ്വലമയോട് കൂടെ ഹിജറ പോകുന്ന മദീന മദീനയിൽ എത്തിയ ഉടൻ അതിമനോഹരാണ് മദീനയിൽ എത്തിയ ഉടൻ അവർക്ക് മദീനയിലുള്ള കാലാവസ്ഥ സ്വഹാബത്തിന് പിടിക്കുന്നില്ല അതായത് നമുക്കറിയാം മക്ക ഒരല്പം വരണ്ടുണങ്ങിയ കാലാവസ്ഥയാണ് മദീനയിൽ നമുക്കറിയാം ഒരല്പം ആർദ്രതയുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികൾക്ക് പല ആളുകൾക്കും ശക്തമായിട്ടുള്ള രോഗം പിടിപെടുകയാണ് ബിലാ കൂട്ടത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഫീനും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അനുഫീനും എല്ലാം ശക്തമായിട്ടുള്ള പനി ബാധിച്ചു ശക്തമായിട്ടുള്ള പനി ബാധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചക പത്നിയായിരുന്ന ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അനുഹ അവരെ സന്ദർശിക്കുകയാണ് അതായത് ഹിജാബിന്റെ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ തീവ്രമായിട്ടുള്ള പനി ബാധിച്ച് കിടക്കുന്ന ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ അടുത്ത് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അനഹ സന്ദർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അനഹ പറയുകയാണ് സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ മദീനയുടെ ശ്രേഷ്ഠത അല്ലെങ്കിൽ ഫലാ ഇൽ മദീന എന്നറിയപ്പെടുന്ന അധ്യായത്തിൽ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് കാണാൻ സാധിക്കും ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ അടുത്ത് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ അടുത്ത് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹു അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പനി ബാധിച്ച് എന്തോ പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു പറയുകയാണ് ബിലാൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ ഒരു കവിത ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു ആ കവിത എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് മക്കയെ വർണ്ണിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള കവിത അതായത് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിൻ അത്രയേറെ മക്ക അദ്ദേഹത്തിന് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാതെ തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ ആ വന്ന ആദ്യത്തിലുള്ള ദിവസം വല്ലാത്ത പ്രയാസമായിരിക്കും നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെലവഴിച്ച ഓരോ നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതേ രൂപത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹു മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിൽ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ അഴവ് അഴവറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹു അദ്ദേഹം പാടുകയാണ് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു കവിത പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇദ്ഹിറും ജലീലുമെല്ലാം വളരുന്ന ഇദ്ഹിറും ജലീലുമെല്ലാം വളരുന്ന ആ മക്ക താഴ്വരയിൽ ഇനി എനിക്ക് എന്നാണ് രാപ്പാർക്കാൻ സാധിക്കുക അതായത് ഇദ്ഹിർ ജലീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കയിലുള്ള രണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ പേരാണ് ആ ഇദ്ഹിറും ജലീലുമെല്ലാം വളരുന്ന ആ മക്കാൽ താഴ്വരയിൽ ഇനി എന്നാണാവോ എനിക്കൊന്ന് രാപ്പാർക്കാൻ സാധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുവിന് പറയുകയാണ് മജന്നയിൽ നിന്ന് അതെ മജന്ന
പ്രവാചകർ ഈ രൂപത്തിലാണ് സ്വാഭാവികൾക്കെല്ലാം വളരെ വിഷമമുണ്ട് അവർ പല ആളുകളും രോഗബാധിതരായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും മക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം തൻ്റെ കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നുണ്ട് അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമ്മ ഹബിബ് ഇലൈനൽ മദീനത്ത കഹുബിന മക്കത്തൻ ഔ അഷദ് അള്ളാഹുവെ മദീനയെ മക്കയെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയങ്കരമാക്കി തരണമെന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം അവിടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ എടുത്ത് കളയാനും അള്ളാഹുമ ബാരിക്കലന ഫീസ് ഇന ഔ മുദ്ദിന അവിടെയുള്ള അളവുകളിലും തൂക്കങ്ങളിലെല്ലാം വർക്കത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയെല്ലാം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹ് സുബാനത്തല സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഇന്നും ലോകത്തുള്ള ഏത് ലോകത്തുള്ള ഏത് പ്രദേശത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മക്കയോടുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേക മാനസിക ബന്ധം മദീനയോട് നമുക്ക് ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ രൂപത്തിലൊരു ബന്ധം മാനസിക ബന്ധം വരാനുള്ള കാരണം നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മദീനയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്ര എത്ര കവിതകളാണ് മദീനയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടത് ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സുഖമുള്ള ഓർമ്മകളായിട്ട് ഒന്നൊന്നും നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു വർക്കത്ത് ആ ഒരു പ്രദേശത്തിനുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഇതേ രൂപത്തിൽ മക്കയിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി കാലം മദീനയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം മക്കയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് മക്കയിലേക്ക് വന്നു മക്കയിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോളം ചോദിച്ചു മദീനയിലുള്ള താങ്കളുടെ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹം ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം അതായത് ആ സന്ദർഭത്ത് അഞ്ച് വർഷം അവിടെ ചെലവഴിച്ച ആ അഞ്ച് വർഷം അതെനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം മദീനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല ആളുകളും പങ്കുവെക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ബർക്കത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ പ്രദേശത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രാർത്ഥന പ്രവാചൻ സല്ല അലൈഹി വസ്ലം നടത്താനുള്ള കാരണം ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റലി അള്ളാഹു അനുഭവാണ് അതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിൻ്റെ ആ കവിതയായിരുന്നു നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള പ്രേരണ പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നടക്കുന്നത് മദീനയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാര സമയം എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കും ഈ ഒരു ചർച്ച വന്നു പല ആളുകളും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞു ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന മുത്തഫഖുൻ അലി ആയിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ ഈ സംഭവം കാണാൻ സാധിക്കും ഇബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനുഭവ നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നമസ്കാര സമയം എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ആളുകളെ അറിയിക്കുമെന്നുള്ള ചർച്ച ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പല ആളുകളും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞു ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലെ മണിയടിക്കാം മറ്റു ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജൂതന്മാരെ പോലെ കൊഴലൂതാം ഈ രൂപത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വാഭാവികൾക്കിടയിൽ വന്നു ആ ഏത് അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആ ഒരു തീരുമാനമാകാതെ അന്ന് അവർ പിരിഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അന്നത്തെ രാത്രി സ്വഹാബികളിൽപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സെയ്ദ് റതി അള്ളാഹു അനുഭു എന്ന സ്വഹാബി രാത്രി ഉറക്കത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടത് ബാങ്കിൻ്റെ രൂപമാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ലഫ്സുകൾ അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഒരു പച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചൊരു മാലാക വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബാങ്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ രൂപം പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ട സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം കണ്ട് അദ്ദേഹം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പ്രവാചൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുകയാണ് അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആ പള്ളിയിൽ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അനുഭവും അതേ സ്വപ്നം പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി ഉമർ റലി അള്ളാഹു അനുഭവും നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുത്തുണ്ട് അതായത് രണ്ടാളും കണ്ടത് ഒരേ സ്വപ്നമായിരുന്നു അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഈ സ്വപ്നം അള്ളാഹു സുബാനത്തലിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അപ്പം ഈ ബാങ്കിൻ്റെ പദങ്ങൾ പ്രവാചൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു അത് കേട്ട ഉടൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അയിന ബിലാൽ എവിടെ ബിലാൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം
മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കാൻ പിന്നീടുള്ള പിന്നീട് നമ്മൾ ഇന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആ ബാങ്കെല്ലാം അതെല്ലാം ബിലാലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാങ്കിനെ തുടർന്ന് വന്നതായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തെ ബാങ്കുകളെല്ലാം പിന്നീട് ഈ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിലാലിനെ സെയ്യദുൽ മുഅദ്ദിനീൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് മുഅദ്ദിനീങ്ങളുടെ സെയ്യദായിട്ടാണ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു ഹനഫീനെ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് മദീനയിലുള്ള പത്ത് വർഷത്തോളം നബി സല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ ആ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു ഹനഹു ആയിരുന്നു ബാങ്ക് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവരുടെ ശ്രേഷ്ഠത വിവരിക്കുന്ന നിരവധി ഹരീസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു കർമ്മമാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രവാചക സുല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ മുഅദ്ദിൻ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവ ആയിരുന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത മറ്റൊരാളെയും പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലി സ്വലം ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവ് മാത്രമാണ് ആ ബാങ്ക് വിളിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു ബിലാലിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവ് ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അന്ധനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമ്മ മക്തൂർ റലി അള്ളാഹു അനുഹു ആയിരുന്നു ബാങ്ക് വിളിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഫജിർ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ബാങ്കും ഉമ്മും അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമ്മ മക്തൂർ റലി അള്ളാഹു അനുഹു വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ തഹജുദ് നമസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഉണർത്താൻ അതായത് തഹജുദ് നമസ്കാരമൊക്കെ നിർത്താൻ സമയം സുബി ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ അത്തായം കഴിക്കാനുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം അവരെയെല്ലാം ഉണർത്താൻ വേണ്ടി സുബി നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് അതായത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുബി ബാങ്കിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ബാങ്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇന്നും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം മക്കയിലും മദീനയിലെല്ലാം പോയ ആളുകൾക്കറിയാം സുബി നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ആ ബാങ്ക് വിളിച്ചിരുന്നത് അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉമ്മ മക്തൂർ റതി അള്ളാഹു അനഹു ആയിരുന്നു ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു സൊയിൽ ബുഹാരിയിൽ കിതാബുൽ ആദാനിൽ ഇബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനഹുൽ നിന്നും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാബിൻ ഉമ്മ മക്തൂർ റതി അള്ളാഹു അനഹുവാണ് ആദ്യത്തെ ആ ബാങ്ക് വിളിക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് സുബിഹി ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു അനഹു വരും അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നബിസ് അല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ റൂമിനടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം വിളിച്ചുണർത്തും അസ്വലായ റസൂലുല്ല അസ്വലായ റസൂലുല്ല ഈ രൂപത്തിൽ നബി സല്ലാ അലി സ്വലം ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം വിളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ പോവുക ബാങ്ക് വിളിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നബി സല്ലാ അലി സ്വലം എഴുന്നേറ്റ് ഉതു എല്ലാം ചെയ്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം പള്ളിയിലേക്ക് പറയും നമുക്കറിയാം പള്ളി എന്നുള്ളത് പ്രവാചകന്റെ വീടും പള്ളിയും ചേർന്നായിരുന്നു പിന്നീട് നബി സല്ലാ അലി സ്വലം പള്ളിയിലേക്ക് വരും പള്ളിയിൽ പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം പള്ളിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം പ്രവാചകനെ കണ്ടതിന് ശേഷമായിരുന്നു ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനഹു ഈ കാമത്ത് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു ദിനേനയുള്ള പതിവ് എത്ര മനോഹരൻ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ദിവസവും അഞ്ച് തവണ പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലി സ്വലമയെ പോയി വിളിക്കാനും ആ പ്രവാചകന്റെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ദിനേനെ കാണാനുള്ള ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം പത്ത് വർഷത്തോളം ബിലാൽ ബിൻ റബാ ഹറദ് അള്ളാഹു അനഹുവിന് ലഭിക്കാണ് അപൂർവ സൗഭാഗ്യം അബൂ ഹുറ റബി അള്ളാഹുവിന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കുന്നാമ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലം ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബാങ്കിൻ്റെ സമയമായ സന്ദർഭത്തിൽ കാമ ബിലാൽ യുനാദീൻ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ബാങ്ക് വിളിച്ചു അപ്പം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഈ ബാങ്ക് കേട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ബാങ്ക് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവ് പൂർത്തിയാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ബിലാലിനെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മൻകാല മിസ്ലഹാദ യക്കീൻ ദഹലൽ ജന്ന സുഹാനല്ല അതായത് ആരെങ്കിലും ഇതേ രൂപത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ഈ പദങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുനഹുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കാരണം നമുക്കറിയാം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനഹു അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേവലം വായ കൊണ്ടുള്ളൊരു പറച്ചലല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആ മാർഗത്തിൽ അഹദുൻ അഹ
ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹു ബിലാലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ അതി അള്ളാഹു അനുഹു കടന്നു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനുഹ പറഞ്ഞ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സയ്യിദുന അഴത്തക്ക സയ്യിദന ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് അതായത് ബിലാൽ അതി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് സ്വതന്ത്രമാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് സയ്യിദുന അഴത്തക്ക സയ്യിദന അതായത് അതിൽ രണ്ട് സയ്യിദ് ഒന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുവിന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിൽ അതായത് അബൂബക്കർ സ്വതന്ത്രമാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ സയ്യിദ് അതാണ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവ ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ സ്നേഹിച്ചത് ആ സ്നേഹം സ്വയം മാത്രമല്ല മറിച്ച് സ്വന്തം മക്കളെയും അതേ രൂപത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവും ഇതര സ്വഹാബികളെല്ലാം മക്കളെയും അതേ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ മകൻ ഇബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് ഭാവിയിൽ പിന്നീട് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിന് ഇബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനുഹു നൽകിയ പേര് ബിലാൽ എന്നായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ആരോ ഒരു ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ളയുടെ ബിലാൽ എത്ര നല്ല ബിലാൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് അബ്ദുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്ദുള്ളാബിൻ ഉമർ അബ്ദുള്ളാബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ മകനായ ബിലാൽ എത്ര നല്ല ബിലാൽ എന്ന് ഏതോ ഒരാൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഇബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ട് തിരുത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ളയുടെ ബിലാൽ അല്ല ഏറ്റവും നല്ലവൻ മറിച്ച് റസൂലുള്ളയുടെ ബിലാലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബിലാൽ എന്ന് അബ്ദുള്ളാബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് ചരി തിരുത്തുന്നതായിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് കടന്നു വരുന്ന മദീനയിൽ കടന്നു വരുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ബദറാണ് ബദറിൻ്റെ ബദർ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം അതിമനോഹരാണ് സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക പ്രവാചൻ സലഹ് അലി സ്വലമയോടൊപ്പം എല്ലാ യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്ത ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹു ബദർ യുദ്ധത്തിലും പ്രവാചകൻ സലഹ് അലി സ്വലമയുടെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായത്താൽ മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നു അപ്പം യുദ്ധം യുദ്ധം അവസാനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ശത്രുക്കളിൽപ്പെട്ട പല പ്രമുഖരും ആ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അതായത് പ്രവാചകൻ്റെ കഠിന വിരോധികളിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും ആ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം യുദ്ധ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഈ ശത്രുപക്ഷത്ത് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ പഴയ യജമാനായ ഉമയ്യബിന് ഹലഫും ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം യുദ്ധത്തിൽ പരാജയം മുന്നിൽ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാലിൻ്റെ പഴയ യജമാന ഉമയ്യ അദ്ദേഹം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു അതായത് യുദ്ധപ്പെടവരനായിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമയ്യ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആ ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ രൂപത്തിൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റമിത്രമായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു അനുഫിനെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ കാണുകയാണ് അതായത് ഉമയ്യ അതായത് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഫിൻ്റെ പഴയ യജമാനായിരുന്ന അബ്ദുൾ റഹ് ഈ ഉമയ്യ ബിൻ ഹലഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉറ്റമിത്രമായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫിനെ റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് അദ്ദേഹത്തെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഉമയ്യ കാണുകയാണ് അപ്പൊ ഉമയ്യ ഉറക്ക വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യാ അബ്ദുൽ അമർ അബ്ദുൾ അമർ അതാ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു അനുഭവ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ അമർ എന്നായിരുന്നു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതോടു കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നാക്കി മാറ്റി അപ്പം ഈ പേര് മാറ്റിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമയ്യ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിന്നെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഒന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റഹ്മാൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്കറിയാം കുറേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു റഹ്മാനാണെന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല സുഹൃത്ത് റായുദിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ മുപ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ വഹും യഖ്ഫുറു നബിർ റഹ്മാൻ അവർ റഹ്മാൻ എന്നുള്ളതിനെ നിഷേധിച്ച ആളുകളായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമയ്യ മുമ്പ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു അനുവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് നിന്നെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അബ്ദുൽ ഇലാഹു എന്ന് നിന്നെ വിളിക്കുകയുള്ളൂ
അപ്പൊ ഈ അബ്ദുറഹ്മാനു ബിൻ ഔഫ് അള്ളാഹു ബിൻ അദ്ദേഹം യുദ്ധക്കളത്തിൽ കിട്ടിയ ആ സമ്പത്ത് ആ വനീമത്ത് സ്വത്തൊക്കെ പെറുക്കി അദ്ദേഹം യുദ്ധക്കളത്തിൽ തൻ്റെ ടെൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിളി കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമ്മയ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ എന്നെ രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എന്നെ താങ്കളുടെ യുദ്ധ തടവുകാരനായിട്ട് താങ്കൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ട നിനക്ക് ഈ ലഭിച്ചതിനേക്കാളെല്ലാം എത്രയോ ഉരട്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം അതുകൊണ്ട് ദയവേ തന്നെ രക്ഷിക്കണം ഇതാണ് ഉമ്മയ്യ അബ്ദുറഹ്മാൻ പഴയ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫിനോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അതി അള്ളാഹു അനുഭവ ഓഫർ സ്വീകരിക്കണം ഹലാലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യുദ്ധത്തടവുകാരനായിട്ട് പിടിക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധമാകുകയാണ് അദ്ദേഹം ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയുടെ യുദ്ധത്തടവുകാരനായിട്ട് ഉമ്മയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ടെൻറ്റിലേക്ക് നട നടന്നു പോവുകയാണ് ഈ ടെൻറ്റിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി കാണുകയാണ് സുബാൻ അള്ളാൻ്റെ ഒരു കതിർ നോക്കുക അതായത് ഉമ്മയ്യ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അതി അള്ളാഹു അൻഹു ഉമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നും ആ ടെൻറ്റിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച അത്രയും ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ണിലാണ് അത് പെടുന്നത് അത് ബിലാൽ ബിൻ റബാ ഹർ അതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കണ്ണിലാണ് അത് കണ്ട ഉടൻ ബിലാൽ അതി അള്ളാഹു അൻഹു ആ ഭാഗത്തേക്ക് കുതിക്കാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഓ അബ്ദുറഹ്മാൻ താങ്കൾ ഇയാൾ രക്ഷിക്കുകയാണോ റസുൽ കുഫർ കുഫറിൻ്റെ നായകനായിട്ടുള്ള കുഫറിൻ്റെ തലവനായിട്ടുള്ള ഇയാൾ താങ്കൾ രക്ഷിക്കുകയാണോ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ലെന്ന് ബിലാൽ ബിൻ റബാ ഹർ അതി അള്ളാഹു അൻഹു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ചിന്തിക്കുക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ബിലാൽ അതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ അദ്ദേഹം പീഡിപ്പിച്ച രീതികളെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതികളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അതേ യജമാനനാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവന് വേണ്ടി കേണപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ബിലാൽ അതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക നിൽക്കുന്നത് അള്ളാൻ്റെ ഒരു കതിർ നിങ്ങൾ നോക്കുക അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അതി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ബിലാലെ പിന്മാറ ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ തടവുകാരനാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇയാളെ തൊടാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് വഴി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിലാൽ അതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അതി അള്ളാഹു അൻഹു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ അതി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധ വാക്ക് വല്ലാഹി ലാ നജൌത്തു ഇൻ നജ വല്ലാഹി ലാ നജൌത്തു ഇൻ നജ ലാ ലാ നജൌത്തു ഇൻ നജ അതായത് അറബിയിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ട് നീ ഇയാളെയും കൊണ്ടു പോകൂ അതാണ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ അതായത് എൻ്റെ മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ടേ നീ ഇയാളെയും കൊണ്ട് പോകൂ എന്നാണ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുന്നത് ലാ ന ജൗത്തു ഇൻ നജ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഉറക്കെ ഒരു വിഭാഗം അൻസാറുകളെ യാ മ അഷർ അൽ അൻസാർ എന്ന് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഉറക്കെ വിളിക്കുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം അൻസാറുകൾ സഹായത്തിന് വേണ്ടി എത്തുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഈ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഈ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി അദ്ദേഹം റസുൽ കുഫുർ കുഫുറിൻ്റെ ആ ആ കാഫിരിങ്ങളുടെ നായകനാണ് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ മക്കയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പീഡിപ്പിച്ചതാണെന്നൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ സഹായം കാരണം അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ അദ്ദേഹം മാറ്റുകയും അവസാനം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വാളിനാൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയ്യ ബിൻ ഹലഫ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെടുകയാണ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബദറിന് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട മുസ്ലി മുസ്ലിക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാം മൃതദേഹങ്ങൾ അവർ കബറടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ ശരീരവും അവർ കബറടക്കി ഒരു ശരീരം ഒഴികെ അതാ അത് ആ ശരീരം അബ്ദുറ ഈ ഉമ്മയ്യ ബിൻ ഹലഫിൻ്റെ ശരീരമായിരുന്നു ഉമ്മയ്യ ബിൻ ഹലഫിൻ്റെ ശരീരം അദ്ദേഹം വലിയ ശരീരമാണ് ആ ശരീരം അവർ ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് അതായത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തു നിന്നും അവർ എടുത്ത് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ശരീരത
ബിലാല് ബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാഹു അനഹുവിനെ അദ്ദേഹം പീഡിപ്പിച്ച രൂപങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാന്ദർഭികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അത് ഏത് രൂപത്തിലാണോ അതേ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഈ ബദറിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ആ ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന കല്ലിനകത്താണ് അദ്ദേഹവും കിടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബർസഖിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിച്ചാൽ കിട്ടും സുബാനല്ല അതിമനോഹരം കമാ തദീനു തുദാൻ അറബിയിലൊരു വാക്ക് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ മറ്റൊരാളോട് ചെയ്തത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് ലഭിക്കും കമാ തദീനു തുദാൻ ആ ഒരു നിങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് റിട്ടേൺ വരും എന്നുള്ളതാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണാണ് സുബാനല്ല ബദറിൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ബദറിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇബിനു മസൂദ് റലി അള്ളാഹു അനഹു ആദ്യമായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കഹബയുടെ സമീപത്ത് പോയിക്കൊണ്ട് ഉറക്കെ പാരായണം ചെയ്ത സ്വഹാബിയാണ് ഇബിനു മസൂദ് റലി അള്ളാഹു അനഹു ഇന്ന് നമ്മളറിയാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കഹബയുടെ അടുത്ത് ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് കഹബയുടെ സമീപത്ത് പരസ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉറക്കെ പാരായണം ചെയ്ത സ്വഹാബി ഇബിനു മസൂദ് റലി അള്ളാഹു അനഹു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം സൂറത്ത് റഹ്മാൻ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്തു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജഹലും കൂട്ടിനും അദ്ദേഹത്തെ അതിശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുകയാണ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലൊടിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് ബോധരഹിതനായിട്ട് അവിടെ വീഴുകയാണ് പക്ഷെ അതേ ഇബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അനഹു ബദറിൻ്റെ ദിവസം അവസാനം ഇബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹു അനഹു ബദറിൻ്റെ ദിവസം നിൽക്കുന്നത് അബൂജഹലിൻ്റെ അബൂജഹലിൻ്റെ നെഞ്ഞത്താണ് അദ്ദേഹം കയറി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അവസാനം ഇബിനു മസൂദിൻ്റെ വാളുകൊണ്ടാണ് അബൂജഹൽ ഈ ബദറിൽ മരണപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ അതായത് അവർ ചെയ്തതിനെല്ലാം അതേ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അവസരം ബദറിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകുകയാണ് സുബ അതുകൊണ്ടാണ് ബദർ യോമുൽ ഫുർഖാൻ എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം സത്യാസത്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നീതിയും അനീതിയുമെല്ലാം കൃത്യമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ദിനമായിരുന്നു ബദർ അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയേറെ പ്രാധാന്യം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ആ യുദ്ധത്തിനുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ബദറിന് ശേഷം ബിലാലി മുറബാർ അലി അള്ളാഹു അനഹു അദ്ദേഹം ഉഹദിലും ഹന്തക്കിലെല്ലാം പ്രവാചി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയോട് കൂടെ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു പിന്നീട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചരിത്രം കാണുന്നത് നമ്മൾ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനഹു ചരിത്രത്തിൽ ഹൈബർ യുദ്ധവേളയിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഹൈബർ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലാ അലി യുദ്ധത്തിലല്ല യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ മടങ്ങുന്ന വേളയിൽ അവരെല്ലാവരും അതിയായി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭികളെല്ലാം ശക്തമായിട്ട് അവർ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അറബികൾ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ചെയ്യാറുള്ളത് പകൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് അവർ മരുഭൂമിയിൽ ടെൻ്റ് അടിച്ചിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ള ഇത് രാത്രി സന്ദർഭത്തിലാണ് രാത്രി സന്ദർഭത്തിൽ ചൂടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാത്രി സമയത്തായിരുന്നു അവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണം കാരണം പ്രഭാതമാകുന്നതിന് ഒരു അല്പം മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിയായ സന്ദർഭത്തിൽ നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലാം അവർ ശക്തമായി ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലാം ചോദിച്ചു നമ്മളൊന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആര് നമ്മളെ ഫജിറിന് വിളിച്ചുണർത്തും ആ സന്ദർഭത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞു ആന ആ റസൂല്ല ഞാൻ വിളിച്ചുണർത്താം അപ്പോൾ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും അനുയായികളും മുഴുവൻ അവിടെ കിടന്നു അപ്പോൾ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനഹു ഉറങ്ങാതെ നിന്നു അദ്ദേഹം തഹജു നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ക്ഷീണം കാരണം അദ്ദേഹവും അറിയാതെ ഉറക്കിലേക്ക് വീണു പിന്നീട് ആ സംഘം മുഴുവൻ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അവസാനം നേരം പുലർന്ന് ആ വെയിലിൻ്റെ ചൂട് ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചൻ സല്ലാ അലിസ്ലാണ് ആദ്യം എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രഭാതക്കായിട്ട് നേരെ ഉച്ച സമയം ആകാനായിട്ടുണ്ട് അതുവരെ അവർ അറിയാണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ നബി സല്ലാ അലിസ്ലാം എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ തന്നെ നബി സല്ലാ അലിസ്ലം ചോദിച്ചു എവിടെ ബിലാൽ അപ്പോൾ ബിലാൽ അതെ അള്ളാഹു അനഹു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ബിലാലിനെ അവർ വിളിച്ച് വിളിച്ചുണർത്തുന്നു അപ്പോൾ നബി സല്ലാ അലിസ്ലാം ചോദിച്ചു അല്ല ബിലാലെ ബിലാൽ ബിലാൽ അതെ അള്ളാഹു അനഹുവിനോട് പ്രവാചൻ സല്ലാ അലിസ്ലം ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ബിലാലെ താങ്കൾ താങ്കളല്ലേ ഞങ്ങൾ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബിലാൽ അതെ അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞ രസകരമായിട്ടുള്ള മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ താങ്കളുടെ റൂഹെടുത്ത ആളുകൾ താങ്കളുടെ
നബിസലാസ്ലമയും കൂട്ടരും അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദിന് പോയി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അതല്ലാതെ അതായത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു പാഠം നൽകാനുള്ള കാരണം ഏതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നബിസലാസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതായത് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയാൽ അതായത് അറിയാതെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ അള്ളാഹു പുറത്തു വരും അതായത് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യ സഹജമാണ് അതേ രൂപത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാഗം മക്ക വിജയം ഫത്തഹ് മക്കയുടെ ദിവസമാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹ ഈ ഒരു ബിലാൽ റലി അള്ളാഹുബിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് മക്ക വിജയനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറഞ്ഞറിയേണ്ടതില്ല നബിസ്ലാ സ്ലമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മിഷൻ ആ കബയുടെ മോചനമായിരുന്നു അതായത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്ഥാപിച്ച ആ കബ കാലഘട്ടത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളാൽ ആ വിഗ്രഹങ്ങളാൽ മുഴുവൻ വിഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു ആ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചി മോചിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി കബയെ മാറ്റണം അതായത് പ്രവാചൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ആ പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ആ ഏറ്റവും വലിയ ആ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിലെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു മുഹൂർത്തം ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ദിനത്തിൽ നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം അനുയായികളോടൊപ്പം മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു ബുഹാരി ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലം മക്കയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം മാപ്പ് നൽകി ഞാൻ ചരിത്രം കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം മാപ്പ് നൽകി ഇത് ഇതഹബു അൻതുമുത്തുലക്ക അവരെ മുഴുവൻ മാപ്പ് നൽകി പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ കൂടെ കാബക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു സുബാനുള്ള പ്രവാചൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ കൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നത് ബിലാൽ ബിൻ റബാഹർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവാണ് അതിനുശേഷം നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ വിഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്തു അതിനുശേഷം വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതാണ് മനോഹരം പ്രവാചൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കാബക്ക് മുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവാചൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് കൽപ്പിക്കാൻ അതിമനോഹരാണ് സുബാനുള്ള സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഒരു പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ സാന്ദർഭികമായിട്ട് കുറിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓരോ ഓരോ സംഭവത്തിലും അറിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബദർ ഹംസയുടെ ദിനമായിരുന്നു അതായത് ബദറിൽ ഏറ്റവും തിളങ്ങിയ വ്യക്തി അത് ഹംസാർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവമായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു ബദറിൻ്റെ ഹീറോ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒഹദ് ത്വൽഹയുടെ ദിനമായിരുന്നു അതായത് ഒഹദ് യുദ്ധത്തിലെ ഹീറോ ത്വലഹയായിരുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു അനുഹു പിൻകാലത്ത് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഉഹദ് എന്നുള്ളത് ത്വലഹയുടെ ദിനമായിരുന്നു അന്ന് നബി സല്ലാ അലി സ്വലമയോട് കൂടെ യുദ്ധ അവസാനം വരെ പ്രവാചകനോട് കൂടെ നിന്ന് പ്രവാചകനെ സംരക്ഷിച്ചത് ത്വൽഹാർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഹന്തക്ക് എന്നുള്ളത് സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിൻ്റെ ദിനമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഹന്തക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അവർ ആ ആ കുഴി കുഴിക്കുന്നത് സൽമാൽ ഫാരിസി പേർഷ്യക്കാരനായ സൽമാൽ ഫാരിസി റലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് കൂട്ടി ചേർത്തു മക്ക വിജയം എന്നുള്ളത് അത് ബിലാലിൻ്റെ ദിനമായിരുന്നു സുബാനല്ല ബിലാലിൻ്റെ ദിനമായിരുന്നു മക്ക വിജയം സുബാനല്ല നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം കബക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുവിന് കൽപ്പന നൽകുകയാണ് ഈ കാഴ്ച കണ്ട കുറേശികൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു കറുത്ത അടിമയാണ് അവരേറ്റവും വില കൽപ്പിക്കുന്ന ആ കബക്ക് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നത് അത് കണ്ട പല കുറേശികളും പിറുപുറുത്തു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ പല ആളുകളും അവർ ജസ്റ്റ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അത്രത്തോളം ഈമാനില്ല ആ ആ രൂപത്തിലാണ് പല ആളുകളും അതിൽ കണ്ടു നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അബിദൻ അസ്വദ് യർത്തക്കിൽ കബ കറുത്ത ഒരു അടിമ കബക്ക് മുകളിൽ കറയോ കയറുകയോ ഇതാണ് അദ്ദേഹം അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ചോദിച്ചത്
ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ വലിച്ചിടുന്നതിനേക്കാൾ അവരെ നോവിച്ചത് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സംഭവം അവിടെ നടന്നത് അതായത് ബിലാൽ അള്ളാഹു അനുഭവിനെ അതിന് മുകളിൽ കയറ്റി നിർത്തിയത് അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം അവരൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്രയേറെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള വൃത്തികെട്ട വൃത്തികെട്ട കമൻറ്റുകൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പം നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക വഴി യഥാർത്ഥത്തിൽ വംശീയത എന്നുള്ള അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ വിഗ്രഹത്തെ പ്രവാചക സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് അവിടെ തച്ചുടക്കുകയായിരുന്നു സുബാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പല ആളുകൾക്കും അത് സഹിക്കാൻ കഴിയും അത്രയേറെ വംശീയമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി വെച്ച് പുലർത്തിയ ആളുകളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അപ്പം അവർ ആ വംശീയതയുടെ ആ വിഗ്രഹം തച്ചുടക്കുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ബിലാലി ബിൻ അബാ ഹറദി അള്ളാഹു ഹനുബിനെ കബക്ക് മുകളിൽ കയറാൻ പറയുക വഴി ആ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ചെയ്തത് സുബാനല്ല ഈ രൂപത്തിൽ ആളുകൾ നിരവധി മോശമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രധാനമായും മഹാൻ അബിന കയ്യും റഹിമുള്ളയുടെ എല്ലാം അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായമായ സുഹൃത്തുൽ ഹുജറാത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു സുബാന തല അവതരിപ്പിച്ചത് ആ ആയത്തിൻ്റെ സബബ് ആ ആയത്ത് അവതരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം ഇതായിരുന്നു അത്രേ ആയത്തും നിങ്ങൾ വായിച്ചു അതി മനോഹരാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല യ അയ്യു ഹന്നാസ് ഏ ജനങ്ങളെ ഇന്ന ഹലക്കനാക്കും മിൻതക്കരിം വ ഉൻസ നിങ്ങളെ ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് വജ അല്ലാക്കും ഷുഹൂബൻ വക്കബാ ഇലി ചായറഫു നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം ആക്കി തിരിച്ചത് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന അക്രമക്കും ഇന്ദല്ലാഹി അത്തുക്കാക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ ഏറ്റവും ധർമ്മനിഷ്ഠ തക്വ പുലർത്തുന്നവനാണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ഒരാൾ ഏറ്റവും ഉന്നതിയാക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രവും വർണ്ണവും ജാതിയുമെല്ലാം ആക്കി തിരിച്ചത് അത് നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാം മാതാവും പിതാവും ഒരാളാണ് ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ആയത്ത് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അത്ര അവതരിപ്പിച്ചത് അതിമനോഹരം സുബാനല്ല അതായത് മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ഈ ഒരു വൈവിധ്യങ്ങളെ അതായത് മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുടെയും വർണ്ണങ്ങളുടെയും എല്ലാം പേരിലുള്ള ഈ ഒരു വൈവിധ്യങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതിമനോഹരമായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ മറ്റൊരു വേദഗ്രന്ഥവും മറ്റൊരു തത്വശാസ്ത്രവും ഇതേ രൂപത്തിൽ ഈ ഒരു വൈവിധ്യത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പം മനുഷ്യരെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളാക്കി വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളാക്കിയത് പരസ്പരം പഠിക്കാനും അറിയാനും വേണ്ടിയാണെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് അപ്പം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സമത്വ ഭാവനയാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടെ ഒരല്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കണം സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി ഈ ഒരു സമത്വം എന്നുള്ളതാണ് സമത്വം എന്നുള്ളതാണ് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനും അത് കേവലം പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് ജീവിതത്തിലൂടെ അവരത് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത ആ ഒരു അടിമയാണ് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന അതേ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രവാചിൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ സദസ്സിലും അടിമയും ഉടമയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സമ്പന്നനായ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അനുഭവും ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഭവും എല്ലാം അവിടെ സമായിരുന്നു അവർ ഒരേ സ്ഥലത്താണ് ഇരുന്നത് ഒരേ രൂപത്തിലാണ് അവർ പെരുമാറിയത് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അവരോടെല്ലാം ഒരേ രൂപത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചത് അപ്പോൾ വംശീയക്കെതിരെ വംശീയക്കെതിരെ അതായത് ഇന്നുള്ള ഈ ഒരു റൈസിസത്തിനെതിരെ വംശീയക്കെതിരെ ഇസ്ലാമിനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വേദഗ്രന്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ പോലെ ഒരു വേദഗ്രന്ഥമോ ഇസ്ലാമിനെ പോലെ മതമോ ഒരു മതമോ അല്ലെങ്കിൽ നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനോ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല അതായത് അവർ മറ്റുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ അധ്യാപനങ്ങളെല്ലാം അവർ വികലമാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വികലമാക്കിയത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നുള്ള നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള മറ്റ് മതങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല മതങ്ങളും വംശീയത സ്ഥാപിക്കുന്നത് തന്നെ അവരുടെ വേദ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ബ്രാഹ്മണ വേദാവിത്വം ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഹൈന്ദ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ വേദാവിത്വം അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ചാതുർണ വർണ്ണവും എല്ലാം അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മനുസ്മൃതി പോലെയുള്ള ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതേപോല
മനുഷ്യർ മനു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അഭിസംബോധന തന്നെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സുബാന തല നൽകുന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനം യാ അയ്യുഹന്നാസ് അബുദു റബ്ബക്കുമല്ലതീ ഹലക്കും ഏ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുടെയും രക്ഷിതാവായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആദ്യത്തെ ആ രൂപത്തിലുള്ള സംസാരം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അലഹമ്മദ് ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ലോകങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വംശത്തിൻ്റെയോ ദേശത്തിൻ്റെയോ അള്ളാഹു അല്ല മറിച്ച് സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സകല മനുഷ്യരുടെയും അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആദ്യത്തെ വചനം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാ ആളുകളും ഒരേ രൂപത്തിലാണെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠി അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു നബി സല്ലു അലൈഹി വല്ലം പ്രവാചൻ സല്ലു അലൈഹി വല്ലം തൻ്റെ അന്തിമ പ്രഭാഷണത്തിൽ പോലും നബി സല്ലു അലൈഹി വല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പോലും പ്രവാചൻ സല്ലു അലൈഹി വല്ലം ഒരു പാരഗ്രാഫ് സംസാരിച്ചത് ഈ ഒരു കാര്യം ജനങ്ങളെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നബി സല്ലു അലൈഹി വല്ലം പറഞ്ഞു ഇന്ന റബ്ബക്കും വാഹിദ് ഇന്ന അബാക്കും വാഹിദ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മാതാവ് ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഒരാളാണ് ലാ ഫദൽ അലി അറബിയിൻ വല അല അജമിയൻ അറബിക്ക് അനറബിയേക്കാളോ വല അലി അഹമ്മർ അല അസ്വദ് അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തവന് കറുത്തവനേക്കാളോ യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠയുമല്ല ഇല്ലാ ബി തക്വ തക്വയുടെ പേരിലല്ലാതെ ദൈവഭക്തിയുടെ പേരിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിൻ്റെയും പേരിൽ അറബിക്ക് അനറബിയേക്കാളോ കറുത്തവന് വെളുത്തവനേക്കാളോ ഒന്നും യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയുമില്ലെന്ന് പ്രവാചകൻ സുല്ലാസ്ലം തൻ്റെ അന്തിമ കുത്തുബയിൽ പോലും അവരെ ഉണർത്തുകയുണ്ടായി അപ്പം തക്വയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളൂ എവിടെയാണ് തക്വ തക്വ എവിടെയാണ് നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹി വല്ലം മനോഹരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസിൽ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത്തക്വാഹുന ഹത്തക്വ ഹുന ഇവിടെയാണ് തക്വ എന്ന് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി വല്ലം മൂന്ന് തവണ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഹൃദയത്തിലാണ് തക്വ ഹൃദയത്തിലകത്തുള്ളത് ഒരാൾക്കും കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഒരാൾക്കും കാണാൻ സാധ്യമല്ല അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അള്ളാഹു സുബാന തല നോക്കുന്നത് ആ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന അള്ളാഹു അല യന്ദുറു ഇല അജസാമിക്കും വലാക്കിൻ യന്ദുറു ഇല കുലൂബിക്കും അള്ളാഹു സുബാന തല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കോ നമ്മുടെ കളറുകളിലേക്കോ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്കോ എല്ലാം നോക്കുന്നത് മറിച്ച് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പുറത്തുള്ള ശരീരമാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാന തല നോക്കുന്നത് അകത്തേക്കാണ് ആ അകം നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാളെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ അകം കാണാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് മറ്റൊരാളെ ഒരിക്കലും ഒരാൾ മറ്റൊരാളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല ഇത്ര മനോഹരാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹ് സുബാനത്തിലെ അടിമകളാണ് നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ഐ വൈവിധ്യങ്ങളെല്ലാം ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് അല്ലാക്കും ഷൊഹൂബം അക്കബ ഇല്ലി തറഫു നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈ ഗോത്രങ്ങളും എല്ലാം ആക്കി നിങ്ങളെ തിരിച്ചത് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ വെളുത്തല വെളുത്തവനായത് ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ കറുത്തവനായത് അത് എൻ്റെ ചോയ്സ് അല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ ദേശവും എൻ്റെ ഭാഷയും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും അതെല്ലാം എൻ്റെ ചോയ്സ് അല്ല മറിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകപ്പെട്ടതാണ് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോയ്സ് ആണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു സൂറത്ത് റൂമിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ ഒമീൻ ആയാത്തി ഹി ഹൽക്കു സമാവാത്തി വല്ലാറുള്ളു ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പുകൾ എൻ്റെ ആയത്തിൽ എൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ പെട്ടതാണ് അതോടൊപ്പം വഹ്തിലാഫു അൽ സിനത്തിക്കും അൽവാനിക്കും നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഷയിലും വർണ്ണത്തിലുമുള്ള വൈവിധ്യവും എൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ പെട്ടതാണ് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭാഷയും ഭാഷ ഭാഷയിലും വർണ്ണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കറുത്ത ആളെ ആ തൊലി കറുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിഹസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തെയാണ്
ആ വേലക്കാരന്റെ കാലിനടിയിലായിരിക്കും യജമാനം തലവെക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നുള്ള അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള സന്ദേശം അതേപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഹജ്ജിലും ദരിദ്രൻ സമ്പൻ അടിമ ഉടമ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത വിധം എല്ലാവരും ഒരേ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹജ്ജിൽ നമ്മൾ സംഗമിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യരെല്ലാവരും സർവരും ഒരുപോലെയാണ് അവർക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടാവിന് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ പാഠമാണ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നബി സുല്ലാ അലൈവലമയുടെ മനോഹരമായിട്ട് മറ്റൊരു ഹാദീസും കൂടെ ചോദിക്ക ചോദിപ്പിക്കാണ് നബി സുല്ലാ അലൈവലം പറഞ്ഞു അന്നാസു സവാസിയ നബി സുല്ലാ അലൈവലം പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരു ചീർപ്പിന്റെ പല്ല് പോലെയാണ് അതാണ് നബി സുല്ലാ അലൈവലം പറഞ്ഞത് മനുഷ്യർ ഒരു ചീർപ്പിന്റെ പല്ലുകളാണ് ചീർപ്പിന്റെ പല്ലുകൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും അതേ രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യർ എന്നാണ് നബി സുല്ലാ അലൈവലം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ മറ്റുള്ള ആളുകളെക്കാൾ നല്ലവനാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ള ആളുകളെക്കാൾ എന്റെ ഗോത്രാണ് നല്ലത് എന്റെ കളറാണ് മറ്റുള്ളവനേക്കാൾ മികച്ചവൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ആ ചിന്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ പൈശാചിക ചിന്തയായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പിശാചിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാനുള്ള കാരണം അതായിരുന്നു ആദ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഇബലി സ്ലാനുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഞാൻ തീനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആദം മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ആദമിന് മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യുക അതാണ് വംശീയതയുടെ ഈ ചിന്താഗതിയുടെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യത്തെ വംശീയവാദി ആദ്യത്തെ റൈസിസ്റ്റ് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശാജായിരുന്നു പിശാജിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ആ അതേ വിഷം ഇന്നും പിശാജ് ആളുകൾക്കിടയിൽ കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആളുകളെ ഈ തൊലി നിറത്തിന്റെ പേരിലും അതേപോലെ തന്നെ ദേശത്തിന്റെ പേരിലെല്ലാം നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് മറിച്ച് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഒരേ മാതാവിൽ നിന്നും ഒരേ പിതാവിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് നബി സല്ലാ അലൈവലം അതിമനോഹരായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം പുരോഗതി നേടിയെന്ന് നമ്മളെല്ലാം പുരോഗതി നേടിയവരെന്ന് കരുതുന്ന പാശ്ചാത്യ ലോകത്തുള്ള വംശീയത എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇന്നും അതേ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തൊക്കെ വളരാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു സമത്വ ഭാവനയാണ് അപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നും നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അമേരിക്കയിൽ കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പീഡനങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് അവർക്ക് പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഒരേ ഒരു കാരണം അവരുടെ തൊലി കറുത്തുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒരല്പം മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഓർക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിൽ ഓഹിയോയിലുള്ള ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരനായിട്ടുള്ള കുട്ടി ഒരു ലേഖന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭവം അതിമനോഹരായിട്ട് അത് കാണിച്ചിരുന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഒരു ലേഖന മത്സരത്തിൽ ഒരു എസ് എ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ആ കുട്ടി പങ്കെടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ എസ് എയിലുള്ള ചോദ്യം ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹിറ്റ്ലർ അതായത് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാസി ഹിറ്റ്ലറിനെ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവനോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ശിക്ഷ നൽകും ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം ഈ വിഷയത്തിലാണ് അവർ ഒരു ലേഖനം എഴുതേണ്ടത് ആ കുട്ടി എഴുതി വെച്ച അദ്ദേ ആ കുട്ടിയുടെ വരികൾ ആരുടെയും മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് വരികളാണ് ആ കുട്ടി ആ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ച് പോയത് ആ കുട്ടി എഴുതിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പുട്ട് ഹിം ഇൻ എ ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഹിം ലീവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ഹിസ് ഇൻ അമേരിക്ക അതായത് ഹിറ്റ്ലറിന് കറുത്ത തൊലി നൽകിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാല ബാക്കിയുള്ള കാലം അമേരിക്കയിൽ ജീവി ജീവിക്കാൻ വിട്ടാൽ മതി അതാണ് ഹിറ്റ്ലറിന് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ശിക്ഷ അതാണ് ആ കുട്ടിയെ പേപ്പറിൽ എഴുതിയത് അതായത് ഹിറ്റ്ലറിനെ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കറുത്ത തൊലി നൽകിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാലം അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ വിട്ടാൽ മതി അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ എന്നാണ് ആ കുട്ടി കുറിച്ചിട്ടത് ചിന്തിച്ചു അതായത് ആ ഒരു വരിയിൽ നിന്നും കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവരുടെ പീഡനങ്ങളുടെ ആഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലോ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഇസ്ലാം ഇത്രയേറെ കുതിച്ചു
അതായത് കറുത്ത വർഗക്കാർക്കെതിരെയുള്ള അനീതികൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ അവരുണ്ടാക്കിയ സംഘടനക്ക് അവർ നൽകിയ പേര് ബിലാലിയൻസ് എന്നായിരുന്നു ചിന്തിക്ക് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിവിലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ കരുതുന്ന സമൂഹത്തിൽ പോലും ഇത്രയേറെ വംശീയതയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലും സവർണ മേധാവിത്വം കാരണം ഇന്നും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിരവധി പീഡനങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും സഹിക്കേണ്ടി വരികയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും സമത്വം ഇവിടെയാണ് സമത്വം വിഭാവനം ചെയ്യുകയും അത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്ത ഇസ്ലാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇവിടെ എല്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രാകൃത മതമാണോ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും മോഡേൺ ഏജിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതികവാദികൾ പലപ്പോഴും ഈ രൂപത്തിൽ പരിഹസിക്കാറുണ്ട് അതാണോ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ലോകം എത്ര പുരോഗമിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ രൂപത്തിൽ അവർ പരിഹസിക്കാറുണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിയ സമത്വത്തിൻ്റെയും നീതിബോധത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഒരു അംശം ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രോഗം എന്നോ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അംശം ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ബിലാൽ ഇബിൻ റബാഹ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആ കബക്ക് മുകളിൽ കയറുന്നുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് വിളിക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിൽ മക്കയിൽ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ബിലാൽ ഇബിൻ റബാഹ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു വിളിക്കുകയാണ് അതും പ്രവാചക സല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ മക്കയുടെ മണ്ണിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതേ ആദർശം അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ഈ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ അതേ മക്കയുടെ മണ്ണിൽ ആ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവർ കയറിട്ട് വലിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ സന്ദർഭത്തിലും പ്രഖ്യാപിച്ചത് അഹദുൻ അഹദ് എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹദീസ് നിങ്ങൾ സാന്ദർഭികമായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇവർ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുബനു പറഞ്ഞു മറ്റെല്ലാ ആളുകളും ഒരു ചില സന്ദർഭത്തിലെങ്കിലും അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ച സ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധമായപ്പോൾ ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ലഖദ് ഹാനത്ത് നഫ്സിഹി ഫി സബീലില്ല അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും അദ്ദേഹം സന്നദ്ധമായില്ല ആ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് സന്നദ്ധമാ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ സന്നദ്ധമാകാൻ തയ്യാറാകാത്ത അതേ ബിലാലിനെയാണ് ആ തത്വം വിളിച്ചു പറയാൻ റസൂൽ അല്ലാ സ്വലാ അലി സ്വലം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരാണ് അതായത് അശ്വതു അല്ലാ ഇല്ല എന്ന് ഇതേ രൂപത്തിൽ കാബക്ക് മുകളിൽ കയറുന്നുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ബിലാലിനേക്കാൾ യോഗ്യനായ മറ്റാരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ അശ്വതു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തെ യാതൊരു സ്വന്തം ശരീരത്തെ സമർപ്പിച്ച ആ ബിലാൽ തന്നെയാണ് ആ ബാങ്കുലികൾ കാബയുടെ മുകളിൽ കയറുന്നതുകൊണ്ട് വിളിക്കാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യ അതുകൊണ്ടാണ് നബ്സ് അല്ലാ വസ്ലം ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു അനുഭവിനെ അതിന് വിളിച്ച അദ്ദേഹം ഏത് രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ത്യാഗം സഹിച്ചോ അതേ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സുബാനല്ല അതിമനോഹരാണ് പക്ഷെ അല്ല തുടർന്നുള്ള ചരിത്രം അതിനുശേഷം അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള നിരവധി ചരിത്രങ്ങൾ പ്രവാൻ സല്ലാ വസ്ലമയുടെ പ്രവാചകന്റെ മരണവുമായിട്ടും അതിനുശേഷമുള്ള ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം ശാതത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനു തല ഇതേ രൂപത്തിൽ സഹാവികളോടൊപ്പം ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അനുഫീനെയും നബി സല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ എല്ലാം കൂടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെയും പാപികളായിട്ടുള്ള നമ്മളെയും അള്ളാഹു സുബാന തല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദിന ഹസന ഫിലാഹ്രത്തി ഹസന തമ്പക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്കാൻ തസമിയുൽ അലീം വത്തുബ് അലീന ഇന്നക്കാൻ തത്തുബ് അബ്രാഹിം അസ്സാം വാലൈക്കും വർഹമത്തു